。三百年前，天魔大战后，魔族覆灭，天族统治三界，其中修罗道聚集三界为王。多年来，纷争频发。众弟子听令，务必保护流民，诛灭魔修。是。啊这药可暂保你性命，待此战结束，我会让人妥善安置你。带我走。他难道是？禀报主，一切按照计划顺利进行。很好。师尊一向稳重守矩，堪称仙门楷模。此番竟违背本规，将一个流民带上了山<咳>。本尊已向列位上仙自请受罚，还请诸位与我一同去卓心桥，监督行刑。师姐，此人来路不明，不可轻信，不如先把他带下山，待查清楚了再做决定也不迟。就你害师姐违背门规的是吧？不管你用了什么手段，若你还有良心，立刻随我去卓心桥一趟，再晚就来不及了。等一下，列位上仙容禀，我只不过是修罗道众多流民之一，没有名字，也从未有人在意过我的性命。尊上愿意出手救我，于我而言已是莫大的恩赐。不敢再奢望收留，此刻我便会离开，只求不要连累尊上。既有此等觉悟，还不赶快离开？慢着，人我必须留下，你在此处等我。魔尊陨落后，遗留的那枚魔元戒便封存在他那里，但是需要他的心头血才能取出，所以你要得到他的信任，无论用什么方法。尊上，跟我来。谢尊上，无妨。在未确认他身世前，绝不能让他离开玉清风。我现在也是尊上的人，尊上想做什么都可以，什么都可以。我现在也是尊上的人，尊上想做什么都可以。
。既如此，待你伤好之后，做我入室弟子如何？还以为他是为皮相所惑，不想竟是要收我为徒。怎么了？尊上，你当真愿意收我为徒吗？我不过是一介流民。我只问你愿意，还是不愿意？天界之人最是为善，他有没有别的想法？试试便知尊上，仙门的衣服好复杂，啊。是这么穿吗？你要学的可比我想象的多给尊上添麻烦了。玉清风没有仙室，只有你我二人。我当然要多照料些。尊上，这是你第一次梳男子发髻吗？嗯。那你以后还会给其他弟子这么梳吗？我此生只收一个入室弟子。嗯、岂曰无真意，明月皎若怀。今后。你便叫启怀吧。启怀，月仙在上，弟子雨清，执掌天宇百年，先欲收启怀为入室弟子，不求他除魔卫道，功名远扬，只求他慈悲众生，无愧天地。若有违此志，乃弟子教导不利之过。请天于烈仙见证。什么天地众生、爱恨嗔痴，都是虚妄。于我而言，你也不过是我复仇的铺路石。师傅醒了，快来用早膳。一直想给师傅做些好吃的，可惜没什么食材。我见这院中有许多野菜，就做了个野菜汤。来，尝尝。这并非野菜，而是十年生一寸的仙草。嗯，对不起啊，师傅，您罚我吧。你有心为我备早膳是好事，何错之有？谢谢师傅，那我们今天学些什么呀？先从辨认院中的花草开始吧。别这
希望活着能出去来。我的角斗场可是修罗道最凶残血腥的地方。哎呀，这角斗场每日都要死不少人，怎么他都能活着回来呀、啊？给给点吃的，赶紧吃吧！吃吃吃，吃一顿，少一顿吧。我将你从角斗场逐出，你便永远是我魔族的鹰犬。愿为长老效犬马之劳，王长老，就我法术，魔族大吉与我何干？我不过是想利用长老和他麾下的魔族残兵，挑起天魔大战。母亲，终有一日，我会踏平天界，为你报仇。也可以不想再等。只要用傀儡术控制他，拿到魔元技能，便能复仇了。这是怎么了？一伙灼伤了心脉，折损了些修为，毕竟是灼心胎。我知他为了留下我受了罚，不想去受这么重的伤。怎么还不睡？方才做了个噩梦，有些害怕，便睡不着了。既然睡不安稳，不如与我。打坐可静心，心静了也好入眠了。不愧是仙门第一师尊，还真是心无杂念。傀儡术短时间内无法启用第二次，只能之后再找机会下手在我身边，睡得倒挺快。重建修罗道，安置流民的提议，还请天君采纳。臣赞同与青上仙所言。修罗道位于天界与魔界交界处，若天界能得流民用来，无异与增了一道屏障。既如此，便交由雨清负责。瞧瞧你们二人志同道合、同气连心的样子，本君这桩婚真是值对了。不如今日便将婚期定下来。回天君，神尊与我皆凡物缠身，婚期怕是要暂缓了。这话你已经说过许多回了。既心意相通，便是命定的缘。迟一些，又何妨？我会将魔元剑藏在哪？所有地方都找。启还。糟了，师傅回来了。师傅。像药师翁菩萨讨来的菩提果，可以安神。他从未见过这果子，应是不知如何下嘴。嗯
看钱。嗯，确实挺甜的。那你把它吃完，不要浪费。若罗云锦不再是玉锦风生，那便在天域镇其他地方，得想办法出去见见看看。还未寻到祸事婆娘的下落。启禀天君，虽尚未找到。但已知晓，祸事不幸，乃神魔混血，且神有印记。我已按这两个特征，夜以继日搜寻了。玉清风是有禁忌，没有我的允许，不得随意出入。天君之诏，查验三界所有流名血脉，血脉不纯者，当碎击灵根。西方。啊啊啊啊啊你们眼里看，还有我这个掌门。你们眼里看，还有我这个掌门。师姐，先前天君有令。退下。的时候正值中秋佳节，当真热闹。我也想瞧一瞧，可我能看到最远的地方便是此处。我一想，读了好些书，却还未亲眼见过这天地广阔，便觉得可惜。哎，你最想去哪里？嗯、师傅说，我肩负着整个仙门的未来，一言一行，当谨慎克己。但你去感受这山川万物，总有一天你也能自在学习，哪怕只有片刻。师傅，我这是怎么了？可曾有旁人看过你的翅膀？这翅膀，我也是第一次见。蹲下些，疼、呃，师傅，别动。方才茶烟被打断，就差一点，不行，今日我必须演个明白、呃。我想起还有事情要与师姐说，眼前回去吧。是。是师姐，师姐，师姐，你在此处等我，不要乱跑。我就是一堆翅膀，有什么见不得人？莫非这翅膀用的身水火？为何他不仅没有告知旁人，反而替我遮掩？姐
，师姐，师，别喊了，吵得我头疼。师姐，你在啊？我喊你半天，你都不理我。何事？今日未来得及夕宴。无语，今日之事，我不希望再发生。师姐，你这么护着他呀？我只是担心师姐被利用。你为我好，我知道。但是你也要相信，我不会做有悖仙门利益的事。你先回去吧。哎哎哎！我美丽大方的师姐，我一定不会再为难她了。我觉得师姐还是尽早入她灵台确认为好。师姐，师师姐。有什么我能帮你的吗？不用，很简单的，你等着便可。哎、这是。琼玉高，可助你恢复人身。我我虽未见过，但琼玉，或许。应该像玉一样，这一点都不小。玉有白玉、青玉、红玉，黑玉最为稀有了。来，张嘴。嗯。啊、你你。怎么样？嗯嗯嗯、是憋憋住了，憋住了。我去给你拿水。嗯、等等。究竟是谁教的你这些？惹师傅不高兴了，弟子知错。他自小在修罗道，或许正是因为没人教，不知何为对，何为错，才失了分寸。斗篷可以摘了。你真厉害，那虫鱼膏果然有效。<笑>其实我一直不知修罗之外的三界是何种模样。我听说，天鱼山是四海道荒最美的仙山，真的吗？师傅带你去看看。一，真不错。二，动作标准点儿。跟上。三、啊，坐到台上。终于出来了，我必须伺机找到望远镜才是。
本该在再差一点年纪，却历经磨难，望他能休息正道，成为一个真正的仙族弟子，余生都能这样平顺快乐。师姐今天都带出了结界，我实在是惯着他。今后，你可自由行动，我受结界约束。谢谢师傅。启怀，听着，有一天你会走出这天鱼山，看到仙门师代守护的天地。若有人毁了这一切，我绝不饶恕。喜欢谨遵师父教诲。安神香也无法化解吗？究竟是怎样的过往，令他至今深陷梦魇？这倒是个好东西啊！还给我！倒是生了副好皮囊，想要这个，从今往后跟着我，当牛做马，如何？沿途的风雪，冲破城墙，有我在。城市有你过肩，不显现。看大千世间，聚散万千。我们之间，上有车轮月，可永如眠。用前世缘，付今生缘，一世连生，生生年。情愫手心沾，天地轮回不灭。梦不中也。灵犀是古书中记载的入梦之法，我想或许能根除你的梦魇之症。人命运蜿蜒，可敢惹生灭？师傅在梦境中所说。师傅倒着。一路繁华不连点，能护他一世，难道能护他一世吗？那便护一世，有何不便？齐怀，从今往后，你不再是孤身一人，只要有师傅在。没人能欺负你，哪怕是在梦里。我绝不认罪。他对我这样好，我如何继续骗他？说就此放下仇恨，我能做到吗？为何恩怨非要我们成全？种下一百年忧郁，为何仍是不开呢？能施的法子我都试过，你也该给个面子开花了吧？师傅若是见着花开了，定会很开心。嗯，昨日。文中弟子都看见你带那小徒弟逛天鱼山了，师姐这么做，可是查验过他的灵台了。他
他真的是神魔魂血，顿不能让旁人知晓此事。师姐，你该不会还未查验吧？天余山是天界的屏障，万一他有异心的话，可是会为整个天族带来灭顶之灾的。我的弟子不自有分寸。听说你有几日没去给弟子们上课了？依我看，更重要的还是得查验。我这儿刚好有一份拟好的修罗道规制，不如师弟拿去帮我斟酌下。师姐又在为流民谋福祉了。师姐，你都是掌门了。大可不必亲力亲为，是吧？我看你空闲的很，不若便交给你吧。师姐保重，我这就给弟子们上课。好香啊！雨仙花，如此娇气难养的花，怎的今日竟全开了？也不知道是谁，能让这么娇气难养的雨香花开。随我入房中，有你的奖励。嗯、如此娇气难养的花，怎的今日竟全开了？也不知道是谁，能让这么娇气难养的雨香花开。随我入房中，有你的奖励。嗯、这便是与你的奖励。这哪有人用功课做奖励？学会更多的东西，如何不算一种奖励呢？这样执笔才对。因官法界性，万物为心造，便从心字开始吧齐怀，你需记住，遇是强者，欲应以仁爱之心对待世间万物。心里面这夙愿结成茧，沿途的风。既已学会，今日便将这些全部临摹完吧。好，该我写完，师傅，你再带我去一趟天宇山吧。禀尊上，神尊前来拜访。他怎么来了？万万不能让天族的人发现齐桓。你在此处藏好，千万别出来。神尊来此，可是我上次向天君提的改造修罗道一事有了答复。我已劝说过天君，想必此番他看过规制后，便能认同我。神尊费心了。既如此，可有奖励？哼，什么人也想向师傅讨奖？你一向畏寒，我特意寻来这千年白狐尾，试试看。神尊好意，雨清心领了。我一向不爱皮毛物件，太过残忍。
瞎写什么东西？弄巧成拙了吧？你我定下婚约，已有百年。婚约？师傅竟与他订了婚？他到底是谁？不如还是像以前一样，换我素荷吧。不如还是像以前一样，换我素荷吧。素荷，伯伯，你再坚持一下，我会找到办法，不会让你死的。老神护你到这个年岁，也算报答了你母亲的恩情。你母亲本是天族仙子。却被逐出天界，生死昏迷。你也在修罗道受尽苦难，都是因为素荷。素荷，万般不行，皆由他而起。你是何人？近来事务繁多，未来得及介绍。这是我新收的入室弟子，启怀。我竟不知，你收了个男子做入室弟子。把脸转过来。既是弟子，何来男女之别？若无他事，神尊。我见院中雨香花开，于情不介意，与我一同赏花吧。当年他害了母亲，如今还想夺走师父，我绝不会让他如愿。你是不懂茶满七客的道理，还是对我心有不满？我并未教过他这些虚礼。启怀向神尊赔罪。这银月茶用无根水煮沸即可，酒泡会苦涩，他连茶都泡不好，我怎放心让他待在你身边？依我看，这茶并无不妥。多谢神尊指点。听闻神尊武力超群，不知今日能否得神尊指点一二？雨清能收你做弟子，想必你也并非凡类。那便与你过两招。耶上道了，齐怀修为低微，神尊何必为难他？是我技不如人罢了，神尊怎会和我一个小辈过不去？有事与你相商，随我来。你跟来做什么？师傅去哪儿，我去哪儿，向来如此。我不明白，你一向正气守道，为何非要收这来历不明的少年为徒？顺应机缘罢了，还请素河神尊不要多虑。收徒一事，待时机恰当，我自会告知三界。好，我可以信你，但若有人，请有损天界的颜面。不顾天界安危之事，我绝不轻饶。怎么这副模样？可是病了。师傅不能嫁给他。齐怀，婚约之事，非同儿戏。
怕颠覆这天地，我也不会让你和他在一起。我倒知道一个特别有趣的醒酒游戏，不妨我们试一试。你那你不妨说说这醒酒游戏怎么玩吧。簪子指向谁，谁便要回答一个问题。若提问的人觉得这并非真心话，便可罚酒一杯。我师傅呢，不饮酒，所以师傅，你便做这场游戏的主持吧。师尊，你为何要与我师父成婚？本尊心欲清上仙已久，天界无人不知。哦，师父倒酒你来天余山，有无想要完成的事情？有啊，陪伴师父余生，便是我最想做的事听闻神尊一向正直，此生可曾做过亏心之事？自是不曾。神尊还是想清楚再回答。你什么意思？我只是觉得，神尊你呢，作为天界战神，行事狠辣些，也在所难免。小徒多有冒犯，是我管教不严，神尊见谅。这就不对，是玲珑酿。玲珑酿并非普通仙酿，魔族喝下会有坠冰窟。时候不早，我要去做晚课了，神尊请便。喝下这玲珑酿，心情不安。那边不打扰啊。你知不知道，你险些暴露了身份？好了。那壶玲珑酿可不是好征兆，苏荷可能已经怀疑起怀了，需尽快找到净化血脉之法。嗯，嗯，你醒了，现在感觉如何？头倒是不疼了，就是肩膀有点酸。不过饮了杯酒，便乱了心性，实在是不该。为师还有事，先出去一趟，你在家好好待着。师姐，那小子不在吧？何事？我昨日碰到素河神尊了，他问之前天君下令验血脉，可有验到有可疑之人？你如何答的？我只说天余山的弟子我已一一验过，都是天族人。那便好。师姐要吃吗？嗯。净化魔种需要找到两金至宝，灵魄珠和离心锁。事不宜迟，我必须尽快动身。启怀，启怀，启怀，你蓄意接近雨清，如今又在天门外徘徊，究竟有何目的？
，神尊一向看不惯我，自然觉得我有所图。孰是孰非，要审了才知道。你瞒得了雨清，可瞒不了我。坦诚些，还可少受些苦头。想让我认什么罪，神尊不妨直说。若你师父知道，你意图祸乱天界，会怎么想？神尊果然连罪名都替我编排好了，可惜我没做过的事，我不会认，我师父也不会信。哼，雨清信或不信不重要，即便杀了你又如何？他可不会为了区区一个弟子与我神族对立。如何，圣尊？可惜，我没做过的事，我不会认，我师父也不会信。如何，圣尊？被神尊的裂骨鞭所伤，伤口会日夜疼痛，难以化解。这琉璃液由我的心头血所化，可解一切病痛。你可知，若是我晚来片刻，你怕是就此殒命了。谢师父，师父，我也有一位要送你。我听闻，天界女仙们都有着月剑藤，便想着也送师傅一个。明日陪我下界一趟吧。嗯、好。待你伤好了，再将这琉璃液归还于我。早些休息。是在日夜阴阳交替之际，直通魔气萦绕。我在魔渊界，或许就藏在此处颠覆着天地，师傅，这修罗道从未如此热闹过。吃的腊肉啊！快下来看看衣服呀！要来一套修罗女子的衣服吗？姑娘这身段啊，穿上肯定好看。嗯、师傅，你看我这新衣好看吗？不许再穿了。你日后是要执掌仙门的，理当穿的持重端庄些。多少零食？不买了，走吧。师傅等我，该去做个了结了。你潜入天鱼山许久，竟然还未拿到魔元戒，难道你与那女师尊？假戏真做了，长老说笑，只不过是逢场作戏罢了。知道就好。你们这段师徒情，不过是镜花水月。若有一日
他知道你处心积虑接近他，背叛他，他定会与你决裂。所以，我不会让任何人打扰我和师父，包括你。<笑>你也配？魔元剑，你竟然能用这魔元剑？我。我假意投车，不过是想借你之力颠覆你天机。但我现在不想，因为那样他会不开心。师傅，你去哪儿了？不许乱跑了。嗯？你将这衣服买下了？对啊。季下界，师傅呢？不是仙尊了，我亦不是弟子，我们大可随心所欲，想穿什么就穿什么，你开心最重要。哥哥，买束花吧，送给娘子的话可以半价哦。哦，娘子喜欢哪个？我瞧这个适合姐姐。嗯。谢谢哥哥，卖花了，卖花了。我印象里的修罗道，只有无尽的杀戮，如今竟然有这么娇嫩的颜色。世人都说，修罗道是被三界抛弃的存在，为了生存，他们不惜自相残杀。但我觉得，他们本不该如此活着。如果一般微不足道的生灵，他竟然都放在了心上。雷月仙子，雨清前来拜访。你还是来了，恳请仙子借我宁珀珠一用。这宁珀珠，你可是为心上人所借？不是。先随我来吧，冰神尊，我等近来发现这棵古树竟然开始长新枝了，甚是古怪。莫非与他们下界有关？取得这宁破珠。需断情，若无情，取之便无事；若有情，便会遭受天罚，折损一半虚无。希望你不会同我落得一样的结局。是不是又耗费灵力为我疗伤了？你受伤了没？我毫发无伤。你今日为何替我挡下天罚？师傅，其实我一直有一个问题：你为何会留下我？又为何会待我这么好？我该
如何打他呢？齐欢，我接下来所说，你不能告诉任何人。我留下你，百般护你，是因为你是我挚友之子。这是什么呀，阿珍？这个印记代表着不计代价的守护，说明你对我来说很重要。那日在修罗战场，我看到你身上有这个印记，欣喜不已。我知道你一定是他很重要的人，而我确定你是他的孩子，是因为那双翅膀。他曾是四海八荒最后一只虫鸣鸟。所以，师傅待我这么好，是因为我母亲。难道他对我一点心动也没有？我用灵力只稳住了你的伤势，还需去药师王菩萨那儿替你取些丹药。等我回来。来人，将这包藏祸心的小仙押入天行台。师傅，最先起怀，偷盗魔元剑，意图祸乱天界，处以四十九支噬魂剑即行。我亲自监督。师傅，别叫我师傅，你我师徒情分已尽。行行。本君亲自带人从那小贼身上搜得此物，我记得，取得此物，需要你的心头血吧？事已迁教到五方，看管不力。甘愿领罚，魔元界，你继续看管。那猎土，也交由你自行处置。若不想将仙门一族牵连进去，上仙需做个抉择了。啊四十九支噬魂剑已毕，将这最先贬至修罗道，永世不可再入天界。师父，我不死，我死为魔族死士，也当过祸乱天界的念头，但我从未做过伤害天族的事。师父，本以为你还有驯化的余地，未曾想你如此冥顽不离，我绝不可能再信你。师父不知道此天。哥哥，你娘子呢？哥哥，再给你娘子买束花吧。谢谢哥哥。哎，听说了吗？天宇山那位上仙要和神尊大婚了。<笑>难怪
，我明日啊一定早起。来来来来，啊啊、马上马上，马上马上。啊<笑>别尝试了，尝试再多也没有用。回下是你一意孤行，差点害了整个仙门，还想怎样？是我错了，回下是，求求你，求你告诉我上天云山的办法。死了这条心吧，天云山是天界门户，可没人敢放你上山。雨晴不能嫁给苏和，雨晴不能嫁给苏和。我知道有一处天险，可直通天云山，但山顶罡风凛冽，万分艰险，从未有人活着抵达。你确定要去吗？求仙师大陆。雨晴不能嫁给苏和，雨晴不能嫁给苏和。我知道有一处天险，可直通天山，但山顶罡风凛冽，万分艰险，从未有人活着行没想到这小子，竟然真的爬上来了。这里不是你该来的地方，师傅，你跟我走吧。跟你走？师傅，你说过的，你说。从今往后，不再让我孤单一人。师傅说话不算话。你我本就不是一路人，往后别再让我看见你。好，如果这一切是你想要的话，你将我带上山的那天起，我就说过。我是尊上的人，我的性命是尊上所求，尊上想让我做什么都可以。喜欢的手抄卷给你拿来了，还留着它干嘛呀？而且大婚之后，你还要替他承担双倍的刑罚，你分明心里还是惦记着他的嘛，却为何要？乌鱼，不可胡言。师姐，我认真的，你若不愿嫁那素荷，我们便不嫁。神尊有什么了不起的？替我照看好仙门，其余不必挂心。是。他们最终还是没能告知对方彼此的心意
。世间处处都是桎梏，能将心中所想宣之于口，已是难得的幸运。哪有什么桎梏？命运全在自己手中。若有一天我遇上我心仪的人，我定要大声告诉他。哪怕像书中那样，门第不同，族类不同。嗯。我也想如你一般，可是阿珍，我肩上担着整个邪门，早日忘却无果的感情，在这天地间自由的驰骋，是我能给他最好的结局了。尊上，神尊有请。尊上，神尊有请。其实第一次见，我便知你是那个祸世魔种，净化魔种。需要找到两金至宝，明破珠和离心锁。事不宜迟，神尊邀我来此，是要将离心锁交予我吗？你为何想要这离心锁？这本是西真之物，他不在，就当是他给我的大婚贺礼。这锁好别致啊，从未见你戴过，是母亲前几日送我的生辰礼物，好看吧？哎，素荷，你的生辰是何时啊？我啊。我不知道，也从未有人送过我生辰礼物。若你不嫌弃的话，便与我同一天生辰吧。送给你，给我，那你便没有了。给你给我都是一样的，谁让我们是好朋友呢？若是西真还在就好了。当年我们三人形影，当年屠尽魔族，也不见你手下留情。情势所逼，我又能如何？魔族失控，我要护着天地众生，便只能这么做。况且我若真的赶尽杀绝，他又怎么可能只是失踪？你我二人的婚事，事关三界，不容有失。昨夜你那狼子野心的气度，又擅闯天界，我已将他关至天行台。雨清不会怪罪我吧？离心锁。还请神尊在大婚前不要降罪于他。大婚已成定局，昨日雨清来找我，今日也是他让我来，谁更可靠？他很清楚，相比于权势利益，你自以为是的情爱，太难堪一击。所以，你永远都不配得到爱。神族血脉又如何？还不是个出身低微的私生子，他也配？私生子、啊。总有一天，我要让你们都匍匐在我的脚下。苏荷，怎么每次见你都在练剑啊？你已经够强了，还不够。有一事，你没有猜错。我与雨清联姻，并非倾慕于他，而是为了魔元界。爱算什么？有了他，整个三界都会是我的。可惜，你看不到。我以命化作风影，将你的魔族血脉与往事一并尘封。你要嫁给？你要嫁给魔尊？嗯。无论是神是魔，我心月的重合，定是这天地间最好的郎君。我们之间，起码有一个人，是随着自己心意而活，真是太好了，苏荷。我还以为你会告发我与重合私定终身之事，谢谢你替我保命。我自小与你同长大，你能遇到情投意合之人，无论是天族还是魔族，我都替你高兴。只是，天魔两族素来水火不容，你的新婚我恐怕不能出席。这是送你的新婚贺礼，谢谢。
三姐都会是我的。启正，魔族士兵突然发狂，魔尊暴毙。你送我的那个簪子里到底有什么？不过是一点引魄散罢了。魔族生来就不做，只要肮脏的血脉一直在，便压制不住本性。素河，我知道你想平步青云，却不知你会为此不惜挑起天魔大战。我只想问你一句，你到底有没有把我当做过朋友？灰娘。怎么来了，慧娘？我已被逐出天界，这天地间竟容不下我母子二人。仙子，为何会落到这般天地啊？素荷，都是因为素荷。我去给你拿些水。混血的存在，本就有违天道。失了魔族的庇佑，此次必然为天族所不容。只有看上去天族之人并无差别，才可求得一线生机。原谅我，以命化作封印，将你的魔族血脉。与我是一并成风。魔魔尊，魔魔尊害怕。你是魔尊之子。你是魔尊之子。就是你害了我父母！给我拿下这魔种，今日绝不能让他活着走出天星台！母亲的遗物，李心锁。你早就知道。其实第一次见你，我便知你是那个祸世魔种。我将你留在玉清风，设下结界，是为保护你不被发现。我希望你能自由自在行走于天地之间，不再因血脉被为难。所以，我寻到了宁破珠和离心锁，为你净化血脉。你下界就是为了我。若你愿意，我便以元神助你净化；若你不愿意，我也会护你一世，师父。神又如何？魔又如何？你永远是我的入室弟子。
释放。我就是你，只要找到霍氏魔咒，但企图颠覆三界的不是我，是他。三百年前，他设计挑起两族战乱，害死我族人父母。而今的假意联姻，意图取得魔渊界谋反，最终害死我师父。桩桩件件，罪大恶极。但我答应了师父，不伤害三界神灵。此人，便交由天君处置。本君自有定夺。自此，我不再踏足天界，我所在的修罗道，亦不容天族来犯。分了一半的骨血给我，疼吗？如果我说疼，你会心疼吗？这么严重啊？那不如与我打坐。许是因为注入了我一半的骨血所致。重生后的他，似乎与从前有些不同。你们说吧，我把花送给我吧。糖葫芦我就不要了，你们吃吧。乖。太阳都要下山了，你怎么还不回家啊？走了走了。还是令这个四海为先吧。早知会如此，当初就不奖励紫天。若是师父当初未奖励我紫天，我还不知道。师父在那时便动了凡心。世人都说，中有弱水替沧海。若此番我没能重生，又当如何？你在哪，我便在哪。小孩子。